ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഡെസ്മൻ മെതേഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഡെസ്മൻ മെതേഡ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് അതായത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടുവിലും സെവൻറ്റി ത്രീയിലും ഒക്കെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്കതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പം അത് തറവായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് ഹൗ ടു ആഡ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സിക്സ്ത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഈ അളവുകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പറുകൾ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും അടുത്ത ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമിൽ വരുമ്പം ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിലെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണുള്ളത് ഹ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പൊസിഷനിലുമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് സെയിം പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് വേണം അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ എഴുതാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് സോ ഈ ടുവിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വേണം ഫോർ എഴുതാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇത് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ സീറോ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓൾ ഓൾ നമ്പർ പാട്ടാണ് ഡെസിമൽ പാട്ടല്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് എഴുതി ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് കിട്ടി ദെൻ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഇട്ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വരും ട്വൽവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇത് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയെന്ന്
വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്കതല്ലോ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എത്ര സ്ഥാനം മാറിയാണോ ഡെസ്മില് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറിയാണ് ഇവിടെ ഡെസ്മില് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം പക്ഷേ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ട് തെറ്റിപ്പോവും നമുക്ക് വേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറിയാണ് ഡെസ്മിൽ കിടക്കുന്നത് സോ ഉത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമില് കൊടുക്കും അപ്പം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പം ഡെസിമില് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എത്ര സ്ഥാനം മാറിയാണോ ഡെസ്മില് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര സ്ഥാനം ഡെസിമൽസ് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മതിയാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ വരുന്നത് കാരണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പൊസിഷൻ മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്കിവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് സീറോ ആണ് സോ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറും അങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടീച്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വേറെയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണുള്ളത് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡ് ടു ഫിൽ ഫോർ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടിയത് അപ്പം നമുക്കിത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് കൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ബോട്ടിൽസിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നാല് ബോട്ടിൽസിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആദ്യം മതി പറഞ്ഞ മതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫിഗർ ബിലോ ഷോസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്താ മക്കളെ റേ ഓക്കെ ദ ഫിഗർ ബിലോ ഷോസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്താ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള എന്താണ് പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് സൈഡ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അപ്പം റെഗുലർ ഹെഡ്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റെഗുലർ റെഗുലർ ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം അതായത് പോളിഗൺസിൻ്റെ കൂടത്തിൽ റെഗുലർ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പം ഓർത്തോണം റെഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പം റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിഗൺ അതായത് പെൻഡഗൺ ആകാം ഹെഡ്സഗൺ ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടഗൺ ആകാം നണകനാകാം ഏതിനാണെങ്കിലും അതിന് റെഗുലർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈക്വൽ ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലിരിക്കണം എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഐ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ പെൻഡഗൺ പെൻഡഗൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് പെൻഡഗൺ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ കൂടി പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് 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 ഇത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അതായത് പെരിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ പെൻഡഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവിന് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ അതായത് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി ഇവിടെ ഡെസിമില കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു വരും ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ വൺ വരും ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും സീക്കൾ ടു എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറണം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി ഡെസിമിൽ വരുമ്പോൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ കിഡ് നീഡ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഫോർ എ ഷർട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് നീഡ് ഫോർ ഫോർ ഷർട്ട്സ് അപ്പോൾ നാല് ഷർട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോത്ത് നീഡ് ഫോർ ഫോർ ഷർട്ട്സ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഷർട്ട്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഷർട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്
ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോഗ്രാം അരിയാണ് കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഹോൾഡിംഗ് എയ്റ്റ് സെറ്റ് ബാഗ്സ് അപ്പൊ ഒരു ബാഗിനകത്ത് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എട്ട് ബാഗിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഈ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാക്കുവാണ് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സീറോ ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡിനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം അപ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പം രണ്ട് സ്ഥാനമാര ഡെസിമൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഡെസിമൽ അല്ലേ അതായത് ഇസിക്കൾ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് എന്ത് തന്നെയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ വെസൽ ഫുൾ ഓഫ് ഓയിൽ വാസ് യൂസ് ടു ഫിൽ ഇൻ സീറ്റ്സ് ബോട്ടിൽസ് ഈച്ച് ബോട്ടിൽ ഹോൾ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ വെസൽ ഒരു വെസൽ ഓക്കെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് കുറേ എണ്ണയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയാണ് കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുപ്പികളിലേക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുപ്പികൾ എത്ര കുപ്പികളുണ്ട് ആറ് കുപ്പികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് കുപ്പികളിൽ പകർത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് കുപ്പികൾ ഓരോ കുപ്പികൾക്കകത്തും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് സിറ്റ്സ് ബോട്ടിൽസ് കൊണ്ട് ഓരോ ബോട്ടിൽസിനകത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എണ്ണയുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വെസലിനകത്ത് ഫുള്ള് എത്ര എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു അതറിയാനായിട്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ വെസൽ വെസൽ പാത്രത്തിലുള്ള എണ്ണയുടെ അളവാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആകെ സിറ്റ്സ് ബോട്ടിൽസ് ആണുള്ളത് ഓരോ ബോട്ടിൽസിനകത്തും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും കാരണം സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സീറോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി വേണം ഡെസിമിൽ വരാൻ അപ്പോൾ ഡെസിമിലോട് വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ആ വെസലിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം എൺ എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ ഫോ നൗ ട്രൈ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം മനസ്സിലായോ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ സിക്സ്ത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ചില പല പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്